Ok, macam mana kita nak tahu yang graphics card kita boleh bawa game-game berat macam Cyberpunk, Assassin's Creed Valhalla semua dengan cara tengok FPS Ok, FPS itu adalah acronym untuk frame per second dan FPS ini bermaksud berapa banyak frame yang graphics card kita boleh render dalam masa satu saat ataupun berapa banyak frame yang monitor kita boleh display dalam masa satu saat Maybe benda ni nampak macam pelik lah tapi sebenarnya video yang kita tengok setiap hari tu tak bergerak pun dia cuma hanyalah gambar yang di display satu per satu Dan kalau video tu di shoot dengan 24 FPS bermakna ada 24 frame yang di display dalam masa satu saat So, lagi tinggi FPS bermakna lagi smooth dan responsif gameplay kita sama juga dengan low fps semakin rendah fps semakin tak smooth dan tak responsif gameplay kita bukan tu je fps tinggi ataupun rendah ni bergantung kepada graphics card processing power as well alright untuk dapatkan best performance bila korang main game korang kena pastikan yang korang punya fps tu sync dengan refresh rate monitor perbezaan di antara fps dengan refresh rate adalah fps is combination from our gpu and processor manakala refresh rate pula adalah rate yang boleh di refresh oleh monitor semasa display jadi jadi untuk mengelakkan berlakunya screen tearing korang kena pastikan yang FPS dengan refresh rate korang tu synchronize. Ok macam mana kita nak sync FPS dengan refresh rate monitor? Jawapan dia korang kena beli monitor yang ada free sync ataupun G-sync compatible. Tetapi walaupun korang ada high refresh rate monitor but GPU korang tak boleh nak produce high FPS korang tak akan dapat best experience bila korang main game. So korang kena make sure yang korang punya refresh rate dengan FPS itu synchronize. Ok soalan seterusnya adakah kita akan dapat any advantage daripada high FPS? Jawapan dia adalah ya. Dan advantage ni adalah kita akan lebih react dengan sebarang perubahan yang berlaku semasa kita main game. Alright, so FPS ni dia terbagi kepada 4 tier. Yang pertama kita ada 30 FPS. 30 FPS ni adalah standard FPS yang korang akan dapat bila korang main game dekat konsol ataupun low end PC spec. And most of the time bila korang main dekat 30 FPS ni, korang masih lagi belum rasa smooth dan responsif bila korang main game. Bukan tu je, bila FPS itu drop below daripada 30, korang akan notice stuttering dalam gameplay korang. Seterusnya adalah 60 fps. Generally kita akan panggil 60 fps ni sebagai ideal fps untuk kita main game. At this point korang dah mula rasa smooth and responsive bila korang main game. But the thing is tak semua konsol boleh run dengan 60 fps. Only well optimized console je yang boleh run dengan 60 fps. Okey, tier yang ketiga pula adalah 120 fps. 120 fps ni hanya boleh di achieve menggunakan high end PC specs sebab dia memerlukan a monster graphics card. Bukan itu je, dengan 120 fps ni ditambah lagi dengan refresh rate monitor 144Hz, korang akan dapat best experience bila korang main game. Ok, last but not least adalah 240 fps. Bagi saya sebenarnya tak ada beza pun di antara 120 fps dengan 240 fps sebab mata manusia tak boleh nak keep up and most of people dia tak dapat nak bezakan antara 240 fps dengan 120 fps. So saya rasa agak tak berbaloi untuk kita kejar sampai 240 fps. Cukup sekadar atas 60 fps pun dah boleh rasa smooth bila korang main game. Ok, walaupun fps ni ada 4 tier tapi tak semestinya korang akan dapat the exact amount daripada 4, 4 tier tadi sebab fps ni totally unstable. Kadang-kadang kita boleh dapat 35, 75, 100 123 dan sebagainya lah tapi as long as korang boleh jaga FPS korang atas 60 korang boleh rasa smooth and responsive bila korang main game